असलात वसलम या रसूल सल वसम अल्लाम प्रोग्राम कोहिन रटनाइन में खुश आमदीद मैं हूँ आपकी मेज़बान उनजला इरफान नाजरीन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज योम आशूरा है और आज के दिन तमाम शहादतें मुकम्मल हो चुकी थी इस्लाम में आज के दिन की फजीलत क्या है मुहर्रम में इस दिन को योम आशूरा क्यों कहा गया है इस हवाले से आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद होंगे मुफ्ती मोहम्मद बहराम कादरी असल मुफ्ती क्या हाल है आपका जी अल्लाह का शुक्र जी आप सुनाए खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सबसे पहले बहुत शुक्रिया मसरूफियत में से टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में आप आए आज जैसा कि सब जानते हैं योम आशूरा का दिन है इस्लाम में इस दिन की क्या फजीलत बयान की गई है बसमीम तमाम तरीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तदा नहीं और ऐसा आखिर है जिसकी इंतहा नहीं दुरुदोसलाम के गजरे निशावर हों उस हस्ती पर जो वजह तखलीक कायन और आप सल्ला वसम की वसात से आपकी आल आपकी जमी असहाब और जमी मोमिन पर इस्लाम से पहले अल्लाह तबारा का वाली ने इंसानियत की हिदायत का जो सिलसिला शुरू किया हज़रत आदम आलाम से उसका आगाज़ हुआ जी। और बनी इसराइल की आखिरी कड़ी हज़रत ईसा और बनी इसमाइल हज़रत इसमाइल आसमाम के औलाद से नबी मोहतरम सल्लाम तशरीफ़ लाए तो अशूरा की जो फजीलत है या मुहरम की जो फजीलत है वो हज़रत आदम आलाम की तख्लीक से लेकर आपके ज़माने तक बरकरार रही तो इस हवाले से कि सबसे पहले देखें ना अशूरा अशूरा का मतलब होता है दसवा तो मुहर्रम हराम की चूँकि दस तरीक है तो इसी मुनासबत से इसको योम अशूरा कहा जाता है अशूरा का मतलब है दसवा रोज़ हज़रत आदम आलाम से जो ख़ा जो लफ्ज़ शरजद हुई जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो वह तोबा करते रहे तीन सौ साल तक रोते रहे तो अल्लाह तबारा का बताया ने जिस दिन उनकी तोबा को कबूल फरमाया वो अशूरा का रोज़ था हज़रत नूसम की कश्ती जिस रोज़ पार लगी वो भी अशूरा का रोज़ था हज़रत यूनसम जिस रोज़ मछली के पेड़ से बाहर निकले वो भी अशूरा का रोज़ था कि इस्लाम की तरीक के इस्लाम से मुराद वो दीन जिसको अल्लाह ने इंसानों के हिदायत के लिए चुना इस दीन की तारीख में जितने भी बड़े कारनामे हुए हैं वो अशूरा के रोज हुए हत्या के नबी पाक सल्लाम ये भी इर्शाद फरमा गए की क्यामत जिस दिन कायम होगी वो भी अशूरा का रोज होगा और जुम्मे का दिन और जुम्मे का दिन होगा और इतफाक से आज भी जुम्मे का रोज है और अशूरा का दिन है नबी पाक सल्लाम को पता लगा की यहूदी अशूरा के रोज रोजा रखते हैं उनसे पूछा गया कि रोजा क्यों रखते हैं उन्होंने कहा इस रोज अल्लाह ताला ने ना आसमान से हमारे लिए दस्तरखान उतारे थे नमकीन और मीठा मनो सलवा नाजिल किया था तो हम बतौर ईद के इस दिन को मनाते हैं सेलिब्रेट करते हैं और रोजा रखते हैं तो नबी पाक सल्ला वसलम ने फरमाया कि हजरत मूसा के ज्यादा करीब हम हैं तुम्हारी नस्बत हम भी इस दिन का रोजा रखेंगे लेकिन आपने साथ ये फरमाया यहूदियों की मुखालफत करो कि वो सिर्फ एक रोजा रखते हैं हम तो दो रोजे दो रोजे रखो या नौ और दस का या दस, दस और ग्यारह का मुशाहबत उनसे ना हो यहूदियों से और रमजान के रोजे फर्ज होने से पहले इस उम्मत पे अल्लाह तबारा का वाली ने अशूरा के रोजे को फर्ज करार दिया था और जब रमजान के रोजे फर्ज हुए फिर अशूरा का रोजा फर्ज ना रहा नफल हो गया और सुन्नत हो गया यानी कि नबी पाक सल्ला ये पैगाम दे गए कि अशूरा का जो दिन है अभी इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तु की शहादत या आपका जो खान वादा है उनकी जो शहादतें बहत्तर तिहत्तर शहादतें हुई वो तो हुई हैं हजूर तकरीबन इकसठ हिजरी में लेकिन उससे पहले भी अशूरा के फजाइल मौजूद हैं कि अल्लाह तबारक वाली ने उन शहादतों के लिए उन कुर्बानियों के लिए अशूरा का रोज़ सिर्फ इसी वजह से खास किया कि एक तारीख चली आ रही है कि बड़ी बड़ी चीजें बड़ी बड़ी कहा जा सकता है कि ये दिन सेलेक्ट किया गया था उनकी शहादत के लिए ये दिन सेलेक्ट किया गया था क्योंकि ये महीना अफजल है और ये दिन अफजल है अल्लाह ताला ने इस दिन को मखसूस कामों के लिए रखा था यानी कि इस दिन में वो काम अल्लाह तबारा का वाली ने लिए जो अम्बिया ने किए जो नबियों ने किए तो नबी नबी पाक सल्लाम की आल की कुर्बानी के लिए अल्लाह तला ने वो दिन मुंतब किया जो नबियों के लिए था ताकि माशरे को ये पैगाम दिया जा सके कि ये जो कुर्बानी है ये जो शहादत है ये आम शहादत नहीं ये कुर्बानी आम कुर्बानी नहीं ये वही कुर्बानी है जिसका सिलसिला हजरत इसमाइल की कुर्बानी से शुरू हुआ कि अल्लाह तला ने कहा वफा दई ना हो बिजब ही नजीम कि जब हजरत इब्राहिम छुरी फेरने के लिए तैयार है और हजरत इसमाइल कटने के लिए तैयार है तो अल्लाह तला ने आवाज दी इब्राहिम आपने अपना खाब सच कर दिखाया वफा दई ना हो बिजी उस वक्त अल्लाह तबारक वाली ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा 
لیکن اس وقت سے لے کے میدان کربلا سے پہلے تک اس کی تفصیل یہی سمجھی جا رہی تھی اور یہی کی جا رہی تھی کہ وہ جو دمبا آیا تھا وہ اس قربانی کا فدیہ تھا لیکن اکسٹھ ہجری میں خان وعدہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب قربانیاں پیش ہوئی تو پھر لوگوں کو پتہ لگا کہ اللہ تبارہ کا وطالعہ نے جو اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بھیجا تھا وہ دمبا نہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کا خان وعدہ تھا تو یہ عام قربانی نہیں اور ساتھ اس حوالے سے اگر دیکھیں نا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ نہایت ہی پیارا جملہ کہا غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا کی ان کی اور اس کی انتہا کو حضرت حسین پہنچے حضرت اسماعیل سے ابتدا ہوئی اور حضرت امام حسین پہ انتہا ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو دعا کیا کی سورہ بکرہ میں وہ دعا موجود ہے اے اللہ کعبہ ہم نے بنا دیا ہے اب اس کعبے کو بسانے والوں کو بھیج ایسی امت بھیج جو اس کعبے کو سجدوں سے بسائے اب حضرت ابراہیم بھی سجدہ کر رہے اسماعیل بھی سجدہ کر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً چار ہزار انبیاء آئے وہ سب سجدہ کر رہے انہوں نے اپنی امت کو سجدے کا درست دیا نمازیں وہ پڑھ رہے اللہ کی بندگی کر رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کی بندگی کا درست دیا لیکن وہ جو دعا تھی نا حضرت ابراہیم جس سجدے کی دعا کر رہے تھے یہ وہ سجدہ تھا جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں آخری سجدہ کیا وہ کیوں کیونکہ جتنے بھی سجدے ہوئے وہ کوئی دو منٹ بعد کوئی تین منٹ بعد کوئی چند لمحوں بعد ختم ہو گیا اچھا ایک سبق ہمیں جو اس واقعے سے ملتا ہے اگر ہم دیکھیں ان کی شہادت سے کچھ وقت پہلے کی بات دیکھیں تو انہوں نے محلت مانگی یزیدی لشکر سے کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے وہ اس ٹائم اتنی مشکل حالات میں تھے لیکن اس کے باوجود انہیں معلوم تھا کہ نماز کی فضیلت کیا ہے وہ جانتے تھے کہ نماز کی معافی نہیں ہے اگر وہ اس ٹائم پر دعا مانگ لیتے یا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے تو اللہ تعالیٰ بے شک انہیں معاف بھی کر دیتے کیونکہ وہ حالات اتنے مشکل تھے آج سل کے دور میں ہم اتنے اتنے چھوٹے کاموں کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں یا تاخیر کر دیتے ہیں تو نماز کی فضیلت پر ذرا بتائیے کہ اس میں تاخیر کی کیا گنجائش ملتی ہے میں اسی طرف آ رہا تھا نماز کی تاخیر ایک دو نا ترمنالوجی کی طور پر دو ترمیں استعمال ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے عظیمت ایک ہوتی ہے رخصت کہ انسان کسی جگہ پر فس گیا ہے تو شریعت کہتی ہے نماز کو مؤخر کر لو یہ ہے رخصت کہ شریعت سفر پہ ہے تو شریعت کہتی ہے نماز عادی ہے بشک قضا بھی ہو جائے رہ بھی جائے تو بعد میں ادا کر لے اس پہ گناہ نہیں ہے لیکن عظیمت یہ ہے کہ وہ تنگیوں کے باوجود بیماری کے باوجود سفر کے باوجود نماز کو بروقت ادا کرے اور باجمات ادا کرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دونوں صورتیں ہیں عظیمت بھی ہے رخصت بھی ہے آپ نے رخصت پر عمل نہیں کیا کیونکہ آپ یہ جانتے تھے کہ آپ شہید کر دیے جائیں گے اور آپ ایسا سجدہ کرنا چاہتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کا مصداق بنے اور قیامت تک وہ سجدہ ختم نہ ہو کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن جب کٹی تو سر سجدے میں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ دنیا سے جس حالت میں رخصت ہوتا ہے قیامت کے دن وہ اسی حالت میں اٹھے گا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں درس یہ دیا کہ سجدے تو بہت کیے ہیں لیکن کبھی ایسے سجدے کی تڑپ رکھو کہ جس سجدے کی قضا نہ ہو کہ جس سجدے کی ابتداء تو ہو لیکن اس سجدے کی انتہا نہ ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں اسی بات کا درس دے رہی اور حضرت ابراہیم کی دعا کا یہ سمر ہے کہ اے اللہ ایسا سجدہ کہ جو اس کعبے کو سجائے کہ کعبت اللہ کے سامنے جا کے لوگ سجدہ کرتے ہیں لیکن وہ کچھ دیر کے لیے لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدہ ایسا سجدہ تھا جس پر کعبے کو بھی رشک آتا ہے کہ کیا سجدہ کیا کوئی شک نہیں ہے اس میں ہم اس ہسٹری کو دیکھیں تو بہتر شہدہ کی یہ داستان ہے شہید کے معنی اسلام میں کیا بتائے گا کیونکہ آج کل ہم اگر معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ذرا ذرا سی بات پر جو لوگ مر جاتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں کچھ لوگ انہیں بھی شہادت کا رتبہ دے دیتے ہیں تو شہید کے معنی در حقیقت کیا ہیں اور کون کون سے افراد شہید کے زمرے میں شہادت کے زمرے میں آتے ہیں علامہ اقبال نے کہا نا یہ عشق گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان ہو گیا وہ تو بہت آسان ہے لیکن مسلمان بن کے رہنا بن کے رہنا اس کو مینٹین کرنا مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے شہید کے حوالے سے قرآن پاک میں شہید کی دو طریفیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَات بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُوا اللہ نے فرمایا میری راہ میں جو لوگ مار دیے جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا بَلْ أَحْيَاءٌ بلکہ وہ زندہ ہیں 
بلاکلہ تشرون لیکن تمہیں اس بات کی خبر نہیں اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے درجہ بڑھایا اور قرآن میں ہی نا شہید کی تعریف میں تھوڑا سا تھوڑی سی چیجنگ کر دی یہاں پر اللہ نے کہا مردہ نہیں کہنا دوسری مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلَخْيَاؤُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ پہلے فرمایا تھا کہ مردہ نہیں کہنا لیکن اس آیت میں اللہ نے کہا کہ مردہ گمان بھی نہیں کرنا گمان بھی نہیں کرنا گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں بَلَخْيَاؤُن بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں انہیں رزق دیا جا رہا ہے یہ شہید شہیدی کے آسان لفظوں میں اگر ناظرین کو بتانا چاہیں تو شہید کی تعریف کیا ہے کہ انسان چند دن کی زندگی دے کر عبدی زندگی خرید لے اسے شہادت کہتے ہیں اور قرآن پاک کے اندر لفظ شہید جا بجا استعمال ہوا اور اس کے مختلف معنی اور کمال کی بات یہ ہے جتنے معنی بھی شہید کے یا شہادت کے قرآن میں استعمال ہوئے ان سب کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اٹیچمنٹ ہے وہ کس طرح سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے لفظ شہید شین ہا دال استعمال کیا اللہ نے کافروں کو خطاب کرتے کہا کہ اگر یہ قرآن جو ہم نے اپنے عبد خاص پر نازل کیا ہے اس میں تم شک کرتے ہو تو فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّن مِّسْلِ تو قرآن کی مثل نہ کوئی صورت بنا کے لاؤ وَدْعُو شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللہ اور صورت بنانے میں نا اپنے شہید بلا لو یعنی کہ وہاں پر شہید کا معنی ہے مددگار ودعو شہداء اکم کہ قرآن بتا رہا ہے کہ شہید کا ایک معنی کیا ہے مددگار اب اگر شہید کا معنی مددگار ہو پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معنی کیا ہے کہ آپ کی شہادت مددگار ہے کس طرح کہ قیامت تک اب دیکھیں نا آپ کی شہادت جس میدان میں ہوئی آپ کے مد مقابل جو فوج تھی اب لباس تو مسلمانوں والا ان کا بھی ہے ادا تو مسلمانوں والی ان کی بھی ہے لیکن ان کے اندر اسلام نہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت قیامت تک مسلمانوں کے لیے مدد کر رہی ہے مومن اور منافق کی پہچان میں کہ اس حوالے سے آپ کی شہادت مددگار ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں ہی شہید کا ایک اور معنی بیان کیا کہ جب دو لوگ آپس میں کچھ معاملہ تیہ کر رہے ہوں تو وستشہدو شہیدین دو شہید مقرر کر لو وہاں پہ شہید کا معنی وٹنس ہے گواہ دو گواہ مقرر کر لو تو اگر شہید کا معنی وٹنس ہو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معنی کیا ہوگا پھر معنی یہ ہوگا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جب انبیاء کو مرتبوں سے نوازے گا اور سب سے اونچی مسند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کی ہوگی سب سے اونچا مقام ان کو ملے گا اور یہ مقام کس گواہی پہ ملے گا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ملے گا کہ یہ وہ دین لے کے آئے کہ جس دین کے گواہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے دی اسی طرح شہید کا ایک معنی قرآن میں شاہد بھی بیان ہوا ہے اور مشہود بھی شاہد کا معنی یہ ہے جو کہیں چلا جائے اور مشہود کا معنی ہے کہ جس کے پاس کوئی آ جائے اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت شاہد بھی ہے مشہود بھی وہ کیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو رہے تھے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جا چکے تھے اللہ آپ کے پاس آ چکا تھا تو یہ بھی آپ کی شہادت کا ایک معنی ہے اگر مزید چلتے چلتے دیکھیں تو قرآن میں ایک جگہ پہ اور لفظ شہید استعمال ہوا لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے لیے کہ اللہ نے آپ کو شہید کہا آپ کے لیے لفظ شاہد بھی استعمال ہوا تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معنی کیا ہے پھر معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی آرزو کی تھی خواہش کی تھی لیکن اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت میں لیا ہوا تھا آپ کو شہید تو کوئی نہیں کر سکتا تھا لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو آپ کی شہادت کا مظہر بنا دیا کہ وہ شہادت تو امام حسین کی ہے لیکن اس میں صفت نبوی چھلک رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائے نظر آ رہی ہیں تو الغرض شہید کے جتنے معنی ہیں قرآن میں جتنے الفاظ بیان ہوئے اس کو کسی بھی حوالے سے کسی بھی انگل سے دیکھ لے وہ سارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اضافہ کر رہے ہیں اور وہ سارے کے سارے آپ کے مرتبے میں شامل ہیں شامل ہو گئے اچھا اگر ہم ویسے اسلام کی ہسٹری دیکھیں اور دیگر واقعہ دیکھیں جنگ بدر ہوئی جنگ احد ہوئی اس میں بھی شہادتیں ہوئیں لیکن جو رتبہ 
मैदान करबला के शहदा को दिया गया और जो कंट्रीब्यूशन उनका देखा हर कोई ये चाहता था कि पहले मैं जाऊं हुसैन का मुहाफ़ मैं बनूं पहले इस मैदान में मैं शहीद हो जाऊं तो वो कंट्रीब्यूशन का वो जज्बा क्या था क्योंकि ये कहा जाता है मैंने सुना अक्सर कि ये कहा जाता है जब तकसीम हो जाएगी आपके अमाल की और निकोकार जन्नत में चले जाएँगे बदकार जहनुम जहनुम में चले जाएँगे तो कोई अहल जन्नत में से ऐसा नहीं होगा जो वापस जाना चाहेगा दुनिया में जब उनसे पूछा जाएगा तो वो कहेंगे हम पागल हैं हम इतनी खूबसूरत जन्नत को छोड़ के मसाई भरी दुनिया में दोबारा चले जाएं लेकिन एक बाहर श- शहीद होंगे जो ये चाहेंगे कि हम दोबारा दुनिया में जाएं जब उनसे वजह पूछी जाएगी तो वो ये कहेंगे कि यहाँ पर हर चीज़ अच्छी है बहुत खूबसूरत है लेकिन जो लज्जत अल्लाह ताली की राह में कुर्बान होते हुए वो लहू के कतरे जब बहे उस वक्त वो लज्जत आई वो यहाँ पर भी नहीं मिलती तो क्या उन शहदा को मालूम था कि इस शहादत में इतनी लज्जत है जब वो इतना कंट्रीब्यूशन करने के लिए बेचैन थे वो चाहते थे कि पहले हम शहीद हो जाएं अब देखिए अगर तारीख की बात है तो तारीख देखें इस्लाम का जो पहला बारिका है वह गजबा बदर है बिल्कुल आखिरी फतह मक्का है जितने भी गजबे हुए जंगी हुई सर ये हुए उसके अंदर जितने सिपाही गए उनके जहन में दो बातें थी कि या तो गाजी बन जाएंगे या शहीद हो जाएंगे बिल्कुल कि अगर तो उनके अंदर ये जज्बा था शहादत की उम्मीद थी शहादत का शोक भी था लेकिन जहन में कहीं ना कहीं ये भी था कि उनको मार कर वापिस आएंगे मार कर वापिस लेकिन गाजी बन कर आएंगे लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह तुम की शहादत में तो कन्फर्म था कि शहीद कर दिए जाएंगे यकीन पुख्ता था कन्फर्म शहादत मिलनी है क्योंकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम जब हज़रत इमाम हुसैन पैदा हुए ना अब खुशखबरी लेके आ रहे हैं हज़रत जब्राइल कि अल्लाह ताला ने आपको बेटा अता किया है तो जब भी किसी के यहाँ जाए बेटा हो तो तहफ लेके जाते हैं तो लेकिन वो तोहफे में शहादत की खबर लेके आए लेकिन नबी पाक सल्ला वसलम ने उसी वक़्त जब फरमा दिया कि इनको शहीद कर दिया जाएगा अब इमाम हुसैन रदी अल्लाह तचपन से ये बात सुन रहे कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा हुजूर ने फरमा दिया मुझे शहीद कर दिया जाएगा लेकिन एक दफा भी उन्होंने नहीं कहा कि दुआ करें कि ऐसा ना हो किसी ने भी नहीं कहा कि दुआ करें ऐसा, ऐसा आप दुआ करें तो आपकी अबरुओं के इशारों पे अल्लाह काबा तब्दील कर देता है बिल्कुल अगर ऐसा। आप दुआ करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता लेकिन ऐसा नहीं कहा तो इमाम हुसैन को कन्फर्म था कि शहीद कर दिए जाएंगे लेकिन इसके बावजूद जब मक्का से एहराम खोल के कर बला जा रहे थे लेकिन पाओ के अंदर डगमगाहट नहीं थी हौसले पस्त नहीं थे बल्कि वो बड़ी कहते ना जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है ये जान तो आनी जानी है इस जान की कोई बात नहीं की रिवायत है नबी पाक सल्लल्लाहु सल वसल्लम हजरत अली हजरत इमाम हसन हुसैन और हजरत फातिमा रिदवान मजुमाइन सारे इकट्ठे बैठ कर प्याले में खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो दिए और जारो कितार रोने लगे रिवायत के अल्फाज है हजरत अली रदी अल्लाह बयान करते हैं कि मुझे ना घबराहट सी महसूस हुई कि न जाने क्या हुआ अच्छा। इसी दौरान इमाम हुसैन रदी अल्लाह आगे बढ़े और आंसू पहुंचे और कहते हैं ए बाबा आप क्यों रो रहे हैं तो आप सल्लाह वसलम ने फरमाया कि आज मुझे जितनी खुशी हो रही है ना इससे पहले मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ कि आज हम सब इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे हैं तो कहा भी आप रो क्यों रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अभी खबर दी गई है कि हुसैन तुझे शहीद कर दिया जाएगा तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह के वो जुमले आज भी सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल हैं अब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ने यह नहीं कहा कि ये क्यों शहीद किया जाएगा क्या होगा आपने कहा फमई यजूर ना कि अब जान जब हमें शहीद कर दिया जाएगा तो हमारे शहीद होने के बाद हमें मिलने कौन आएगा तो मैं ये जरूर ना हमारे मजार पे कौन आएगा हमारे पास हाजिर कौन होगा यानी कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तु बताना ये चाह रहे कि जो आपने हमें सखावत की तरबियत दी है शहादत के बाद भी हमने वो सखावत करनी है लेकिन हमारे पास लेने कौन कौन आएगा तो नबी पाक सल्ला वसलम के जवाब सुनिए आपने फरमाया कि जिन्हें मेरी नस्बत का हया होगा वो तुम्हारे पास आएंगे क्या खूबसूरत जिन्हें मेरी नस्बत का हया होगा वो, वो तुम्हारे पास, पास आएंगे और कयामत के दिन मैं उनके पास आऊंगा और उनके कंधों को पकड़ लूंगा और मैं उनको कहूंगा कि आज मैं तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर दूंगा परेशान नहीं होना तो देखिए ना किस प्यारे अंदाज में नबी पाक सल्लाम कितने अहसन अंदाज में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तु की शहादत की इनफरादियत यही शहीद और बहुत सारे हजरत सैयद शहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह तहू के जो दो तलवारों से दोनों हाथ में तलवार लेके लड़ते थे 
دائیں ہاتھ سے بھی تلوار بیک وقت بائیں ہاتھ سے بھی تلوار اور نعرہ کیا لگاتے تھے آنا اسد اللہ واسد الرسول میں اللہ کا بھی شیر ہوں اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں ان کی بھی شہادت ہوئی اور جس سال وہ شہید ہوئے اور اسی سال حضرت فتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دے دیا یعنی کہ شہادتیں بڑی بڑی ہوئیں لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہدہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کی شہادت کی انفرادیت ہی یہی کہ تاریخ میں واحد شہید کہ جسے واپس لوٹنے کا شبہ تک نہیں ہے جسے کنفرم ہے کہ جاؤں گا اور مار دیا جاؤں واپس نہیں آسکوں گا اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو وہاں پر جو خواتین موجود تھی کربلا کے میدان میں ان کا بڑا کردار رہا اور یہ یقیناً ایک بڑے حوصلے کی بات ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ اب ہمارے بیٹے بھائی شوہر جو جا رہے ہیں وہ واپس نہیں لوٹنے والے ہیں تو ان کا جو جذبہ تھا اس حوالے سے بھی ذرا بیان کیجئے گا وہ کیا جذبہ تھا وہ کس طرح سے پیدا ہوا اب دیکھیں نا یہ تو اتنے پاک لوگ پاک ہستیاں کے جن کے سامنے جن کے پیش نظر جنت کی بہاریں ہم نے تو جنت کا سن رکھا ہے ہم نے تو صرف کتابوں میں پڑھ رکھا ہے جنت کیسی ہوگی لیکن انہوں نے جنت کے بارے میں ان سے معلومات لی ہیں جو جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے ان کے پیش نظر تو ساری وہ چیزیں تھی ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا نَبْلُ وَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور بشیر صابرین اللہ نے کہا ہم نے مومنوں کو ضرور بضرور آزمائش میں ڈالنا ہے آزمائش کس چیز کی ہوگی بھوک کی ہوگی مال کم کر دیں گے جانے لے لیں گے ان کی اولاد لے لیں گے اب اگر اس میں جو صبر کرے گا تو وہ بشیر صابرین تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں اب میدان کربلا کا اگر نظارہ دیکھیں اگر وہ تاریخ دیکھیں ان کے احوال دیکھیں وہ جو کام کر رہے تھے وہ صبر سے اونچا درجہ ہے وہ کس اعتبار سے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا خان وعدہ بالخصوص خواتین اہل بیت جو ہیں وہ ایسے مقام پر شکر ادا کر رہی ہیں جہاں پر صبر کرنا بھی مشکل ہوتا ہے وہ تو صبر سے بڑھ کر بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنے مسائب کے باوجود اتنی مشکلات کے باوجود کسی کی زبان پر بھی نہ شکری نہیں ہے شکوا نہیں تھا شکوا نہیں وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صرف ایک تھے نا اور آگ میں ڈالے جانے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا جی آپ اللہ کے خلیل ہیں آپ اللہ کو کہیں تو آگ بجھ جائے گی اتنی چھے مہینوں سے جو آگ چل رہی تھی کہ کئی کلومیٹر دور تک وہ آگ بندہ جلا دیتی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک بات پوچھی کہا جبرائیل مجھے یہ بتاؤ کہ رب دیکھ رہا ہے نا کہا وہ تو دیکھ رہا ہے کہا جب اللہ مجھے جلانے پہ راضی ہے تو میں جلنے پہ راضی ہوں اگر اللہ جس چیز میں راضی جس چیز میں راضی تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے ہمیں درست کیا دے رہے کہ زبان سے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں میں اللہ سے راضی ہوں لیکن کر کے دکھانا یہ بہت مشکل کام ہے کہ ہر آدمی صرف زبانی طور پہ تو حسینی بن رہا ہے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھیں نا وہ بڑا مشہور و معروف واقعہ کہ آپ نے رات کو چراغ بجھا دیا اور کیا اعلان کیا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے میں اس سے شکوا نہیں کروں گا اور وہ گناہگاروں میں اس کے لئے بھی آسانی کر دی کہ اس سے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے شرمندگی کا سامنا نہ چراغ بجھا دے لیکن مجال ہے کوئی اٹھ کے گیا ہو کیوں نہیں گیا کیونکہ وہ سارے سمجھتے تھے کہ اس وفات کے بعد عبدی زندگی ہے ابھی تو چلے گئے تو بچ جائیں گے تو بعد میں کیا مو دکھائیں گے قبر میں حشر میں کس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کے سامنے کیا مو لے کے جائیں گے اگر حضور پوچھیں گے کیا کیا تو پھر کیا جواب دیں گے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور بالخصوص جو خواتین کا حوصلہ ہے وہ آج کی خواتین کے لیے ایک مشل راہ ہے ان کو وہ سبق کیا دے رہا ان کے پیش نظر کیا تھا دنیاوی مفاد نہیں ان کے پیش نظر صرف دین ہے دین کا احیاء ہے دین کی بقا ہے اور اللہ کی رضا ہے اور اس کے لیے انہوں نے سب کچھ لٹا دیا اب اسی سے ریلیونٹ ایک واقعہ ہے غزوہ اہد کا اہد میں خطون آئی اور اہد میں نا خبر یہ پھیل گئی تھی ناؤس بلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا شہید ہو گئے ہیں خبر یہ پھیلا دی تھی کافروں عورت گھبرائی گھبرائی آئی اور اس نے آگر پوچھا کہ حضور کدھر ہے تو بتانے والے نے اسے خبر دی تمہارا بیٹا شہید ہو گیا اس نے کہا جی الحمدللہ لیکن بتائیں حضور کہاں پھر آگے گئی کسی نے خبر دی اسے تمہارا باپ شہید ہو گیا اس نے کہا جی الحمدللہ حضور نظر نہیں آرہے آگے گئی تو کسی نے خبر دی کہ تمہارا خامد بھی شہید ہو گیا 
اس نے کہا الحمد لیکن حضور کہاں ہے آخر میں جب آگے گئی تو کہا تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں اس نے کہا الحمد للہ مجھے فکر نہیں پروان نہیں لیکن حضور کہاں ہے جب تھوڑا سا آگے جاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھتی ہیں تو ایسے ہی جیسے جان میں جان آ گئی جیسے جان میں جان آ گئی کہ سارے غم بھول گئے صرف وہ مسکراہٹ دیکھ کے وہ چہرہ دیکھ کے تو ان کے پیش نظر بھی وہی چہرہ یہ تو وہ خطور نا جو کبھی کبھی آتی تھی حضور کے پاس اور یہ تو وہ گھرانہ ہے جنہوں نے پرورش ہی وہاں پہ پائی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے رہے آپ کے کندھوں پہ سوار ہوتے رہے آپ کی پیٹ پہ سوار ہوتے رہے اور کتنی محبت کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہل بیت سے خواتین کی خاص طور پر اگر بات کریں تو جب بیٹیوں کو انہوں نے یہ درجہ دیا تھا جب کوئی بیٹی ان کے گھر تشریف لائے کرتی تھی تو خود ان کے احترام میں کھڑے ہو جائے کرتے تھے اور یہ وہ ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں سمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب رسالت خود کسی کے احترام میں کھڑے ہو رہی ہے تو اس ان شخصیات کا کیا رتبہ ہوگا ان کا کیا مرتبہ ہوگا اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد ایسی احادیث ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حسین علیہ السلام سے بہت محبت کیا کرتے تھے ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا الحسین منا و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے پوری مسلم امہ ہی ان سے ہے لیکن میں حسین سے ہوں اس کا کیا معنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھوں پر سوار کیا اور توفہ کیا دیا آپ نے فرمایا الحسین و منی و آنا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اب حسین مجھ سے ہے یہ تو بات جس طرح آپ نے کہا بالکل کلیر ہے کہ آپ کی اولاد میں سے ہیں آپ کی نسل میں سے ہیں آپ نانا ہیں وہ نماسے ہیں سمجھ آ رہی ہے بات لیکن میں حسین سے ہوں یہ قابل فہم ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تب سے لے کے جب تک واقعہ کربلا ہوا یعنی کہ اکسٹھ ہجری تک اس کی دیفنیشن جو تفصیل ہے وہ کچھ اور انداز میں کی جا رہی تھی لیکن اکسٹھ ہجری کے بعد اس کی تشریح میں تبدیلی آگئی وہ کیا کہ محدیسی نے لکھا کہ حضرت امام حسین کی ولادت سے لے کے آپ کی شہادت تک حسین منی حسین مجھ سے ہے یعنی کہ حضور بتا رہے ہیں دین بتا رہا ہے کہ امام حسین کیا ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ چیز بتا رہی ہے حضور کیا ہیں آقا کیا ہیں یعنی کہ ایک سٹھ ہجری تک حضور کے فرامین نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ یہ کون ہیں اور آپ کی شہادت قیامت تک مسلمانوں کو بتا رہی ہے دین کیا ہے یعنی کہ ایک سٹھ سالہ جو دور ہے اس میں دین بتا رہا ہے حسین کیا ہے اور ایک سٹھ ہجری سے لے کر قیامت کی صبح تک امام حسین بتا رہے ہیں دین کیا ہے تو یہ اس حدیث کا معنی ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے کتنی خوبصورت بات ہے اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے بڑی ضرورت ہے اس کے علاوہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی انفراد بردی بیان کی امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے فضائل پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا وہ فضائل کیا ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ایسے ہیں جو فضیلت آپ کو حاصل ہے نا وہ کسی اور کو فضیلت ہے ایک واقعہ میں ساتھ اٹیش کرتا ہوں آپ کی فضیلت سے ریلیٹڈ ایک دفعہ نا حضرت جبرائیل آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضرت جبرائیل کو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم نا صحابہ کو نا حضرت عمر کی شان سناؤ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر اس ٹوپک پر سپیچ کروں نا تو مجھے ساڑھے نو سو سال لگ جائیں ساڑھے نو سو سال لگ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ حضرت عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے اچھا انہی کے بعد کہ ان کے بیٹے ان کے پاس شکایت لے کے آئے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پاس شکایت لے کے آئے وہ کہیں نا حضرت عبداللہ بن عمر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیل رہے تھے تو کھیلتے کھیلتے نا حضرت امام حسین نے حضرت عمر کے بیٹے کو کہہ دیا کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو اچھا حضرت عمر ہیں امیر المومنی وہ مسلمانوں کے امیر ہیں وہ بڑا نا گصہ آیا انہوں نے وہ گھارا ہے کہتے میں امیر المومنین کا بیٹا اور غلام کا بیٹا کہہ دیا تو جب آ کر شکایت لگائی نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان سے نا لکھوا لاؤ لکھوا کے لاؤ کہ تم امام حسین کے غلام کے بیٹے ہو یعنی کہ حضرت حسین سے لکھوا کے لاؤ کہ عمر ان کا غلام ہے وہ جب لکھوا کے لائے نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا 
یہ رکا میری قبر میں رکھ دینا جب نقیرین سوال پوچھیں گے تو میں دکھا سکوں گا میں امام حضرت امام حسین کا غلام ہوں مجھ سے پھر سوال نہیں پوچھیں گے ان کے مرتبے کا اندازہ کیا ہے مرتبے کا عالم کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دے رہے ممبر پہ بیٹھ کے تو یہ شہزادے آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے نانا کے ہمارے بابا کے ممبر سے اترو اب ممبر ہے خطبہ ہو رہا ہے جمعہ کا خطبہ لیکن حضرت ابو بکر صدیق فوراً ممبر سے اترتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ممبر بھی تمہارے بابا کا ہے یہ ابو بکر بھی تمہارے بابا کا ہم خود تمہارے نوکر ہیں اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر مہمان بن کے آئے اور آپ نے نا رات ہمارے ہاں گزاری ہم سب سوئے ہوئے تھے تو لیٹے لیٹے نا حضرت امام حسن نے نا پانی مانگا اب والدین کا کام ہوتا ہے پانی دیں حضرت علی کہتے ہیں فوراں نا ہم سے پہلے ہی حضور اٹھے اور جا کر ایک روایت میں آتا ہے بکری ایک روایت میں آتا ہے اونٹنی کو دویا دودھ نکالا تازہ اور لے کی آئے اور دینے لگے نا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضرت امام حسین نے وہ پیالہ پکڑ لیا آپ نے فرمایا نہیں تم نے نہیں پینا ابھی ابھی حسن نے پینا حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارا منظر دیکھا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا یہ ہے کہ حسن سے نا پیار زیادہ ہے حسن سے زیادہ پیار ہے آپ نے فرمایا نہیں مجھے پیار سب سے برابر ہے بس بات یہ ہے کہ مانگا پہلے حسن نے تھا اس لیے پہلے اسے دے رہا ہوں پھر آپ نے فرمایا اے فاطمہ آپ حضرت حسن حسین اور حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجموعین قیامت میں میرے ساتھ ایک ہی مقام میں ہوں گے اور ہم وہاں پر بھی اکٹھے رہیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی جنت میں ایک لیول ہے ایک درجہ ہے جسے وسیلہ کہتے ہیں کہ جب ازان کے بعد بھی دعا پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں نا وسیلہ مانگتے ہیں تو علی جنت میں ایک درجہ ہے اسے وسیلہ کہتے ہیں وہ بہت انچہ درجہ ہے تم جب بھی اللہ سے دعا مانگا کرو نا تو وہ وسیلہ میرے لئے مانگا کرو کہ اللہ وہ وسیلہ مجھے عطا کرے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وسیلے میں رہے گا کون کو اب بات تو سمپل سی تھی بھی جب مانگنا آپ کے لئے تو رہنا بھی آپ نے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سوال پوچھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لی اس وسیلے میں تم فاطمہ حسن اور حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین رہیں گے وہ میں آپ کے رہنے کے لئے مانگتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا حضرت علی کہتے ہیں حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ کون ہیں وہ حضرت علی وہ حضرت امام حسن امام حسین اور حضرت فاطمہ تزہرہ رضوان اللہ علیہ مجمعی تو حضرت علی کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا تو میں نے کہا آفا محبونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم ہو گئے نا جو چنت میں چلے جائیں گے لیکن جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے اور وہ کب جائیں گے تو آپ نے فرمایا مِمْ وَرَائِكُمْ اہلی وہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مقام سے جس شان سے ان کو نوازا ہے وہ شان دیکھیں نا حضرت امام حسن اور حسین کے بارے میں کیا فرمایا سیدہ شبابی اہل جنہ کہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے فرمایا سیدہ نسائی اہل جنہ کہ یہ جنتی خواتین کی سردار ہیں حضرت علی کے بارے میں فرمایا من کنتو مولا فحاظ علی مولا کہ جس کا میں سردار ہوں اس کا علی سردار ہیں کہ سارا جو گھرانہ ہے کہ اگر نانا کو دیکھیں وہ نبیوں کے سردار ہیں بابا کو دیکھیں وہ ولیوں کے سردار ہیں ماں کو دیکھیں وہ خواتین کے سردار ہیں اور وہ خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سارا جو گھرانہ سرداری میں گھرا ہوا ہے ایسی فضیلت ایسی شان اہل بیعت کے علاوہ کسی اور میں نظر نہیں آتی یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس مرتبے سے نوازا وہ ان سے پہلے کسی کو نہ ملا ہے اور قیامت تک وہ کبھی کسی کو مل نہیں سکتا اور مرتبے کے ساتھ ساتھ صرف مرتبے سے نوازا نہیں تربیت بھی دی ہے یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف مرتبے سے نواز دی اور وہ جو چاہے کرتے رہے تربیت بڑی احسن انداز میں دی اس کا ایک نمونہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کیا ابھی داستان تو بہت لمبی ہے فضائل بھی اتنے لمبی ہے کہ ہم بات کرتے جائیں گے تو وقت کم پڑ جائے گا لیکن داستان ختم نہیں ہو سکتی وقت تو ایک شارٹ بریک کا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں مت جائے گا
वेलकम बैक नाजरीन मुफ्ती मोहम्मद बहराम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वाक्य का उन्होंने आगाज़ ही किया था लेकिन ब्रेक पे जाना पड़ा इसी गुफ्तु को आगे बढ़ाते हैं तरबियत के हवाले से आप वाक़ सुनाने जा रहे थे तरबियत के हवाले से मैं गुजारिश कर रहा था कि आप सल्ला वसलम ने इतनी प्यारी तरबियत दी कि अभी दोनों बच, दोनों शहजादे बचपने के आलम में हैं हज़रत इमाम हसन और हुसैन रदी अल्लाह तुमा और देखिए ना तरबियत जब भी कोई किसी की करे तो ज्यादा से ज्यादा वो तरबियत में यूं कर सकता है कि उसमें वही आदतें आ जाएं जो तरबियत करने वाले में लेकिन ऐसी तरबियत कि तरबियतों के साथ शबाहत भी आ गए क्या बात के साहबा कहते हैं कि अगर हमने नबी पाक सल्ला वसलम का चेहरा या ऊपर वाला हिस्सा देखना होता तो हम हजरत इमाम हसन को देख लेते थे और अगर नीचे से जिसम देखना होता तो हजरत इमाम हुसैन को देख लेते थे ऐसी तरबियत की तरबियत के साथ साथ शबाहत भी आ रही है वो तारीख में मिसाल नहीं मिलती नहीं मिलती तरबियत का असर क्या है कि दोनों शहजादों ने ना एक बूढ़े मुसलमान को वजू करते देखा और वो गलत वजू कर रहा है और जाकर उसे ये नहीं कहा कि अंकल या बाबा जी आप वजू गलत कर रहे हैं वो अल्फाज क्या है वो आज बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए वो हिदायत है दोनों गए और जाकर कहा अंकल हम दोनों ना वजू करते हैं और आपने देखकर बताना है अच्छा कौन करता है ज्यादा प्यारा कौन करता है जब दोनों ने वजू किया ना वो बुजुर्ग थे समझ वाले वो समझ गए उन्होंने ना माथा चूमा कहा शहजादो अच्छा तुम दोनों ने किया है गलत मैं कर रहा था देखिए ना तरबियत किस देख ये ऐसी तरबियत हजरत फातिमा तो जहरा रदी अल्लाह तशरीफ लाई तो दोनों शहजादों में ना लड़ाई हो रही है कुश्ती हो रही अच्छा तो नबी पाक सल्लाम हज़रत इमाम हुसैन और हसन हज़रत हसन को सिखा रहे हैं हसन अब यूँ पकड़ो हसन अब यूँ पकड़ो <laughs> तो हज़रत फातिमा तो जहरा रदी अल्लाह तहा ने अर्ज़ किया यारसूल्ला सल्ला हसन तो वैसे भी बड़े हैं और हुसैन छोटे हैं आप हुसैन को सिखाएं तो आप सल्ला ने फरमाया फातिमा हुसैन को तो जब्राइल सिखा रहे हैं मैं तो हसन की मदद कर रहा हूँ ये अकेला है उधर तो जब्राइल बता रहे तो इसलिए मैं इसकी मदद कर रहा हूँ ताकि मामला बराबर बराबर करे कि तरबियत ऐसी कि जिनकी तरबियत के लिए कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं कि जिनकी तरबियत में अल्लाह तबारा का बता रहा कुरान की आयतें सराय दहर की एक आयत अल्लाह ने इसी तरबियत पर नाजिल की अल्लाह ने फरमाया वयु तमोन तम अलाब ही मस्किन व यतीम व असीरा कि एक दफा पूरे घर वालों ने रोजा रखा हुआ है हजरत इमाम हसन हुसैन सब मौजूद हैं बच्चे हैं अभी रोजा रखा हुआ सही। तो हजरत अली रदी अल्लाह दोपहर को जब कुछ सामान लाए इफ्तार के लिए तो हजरत फातिमा तुजहरा ने इफ्तारी का अहतमाम किया अब मगरब की जब अजान होने वाली थी दरवाजे पे दस्तक हुई आपने पूछा भी कौन हो आवाज आई एक मस्किन हो और खाना मांगता हूँ अब इस घर की तरबियत में शामिल ये थी कि जब कोई मांगने वाला आए तो उससे ये नहीं पूछना कितना चाहिए खाली हाथ नहीं लौटाना खाली हाथों लौटाना ही नहीं और ये भी नहीं पूछना कितना चाहिए देखिए ना घर में चार अफराध मौजूद हैं इसका मतलब है चार लोगों का खाना तैयार है और मांगने वाला अकेला है उससे ये नहीं पूछा कितना चाहिए जितना था वो सारा दे दिया और पानी से इफ्तार किया अब सुबह शहरी में कुछ नहीं तो पानी से रोजा रखा तो हजरत अली गए कुछ कमा कर जब लाए तो फिर इफ्तार का अहतमाम मगरब का वक्त होने वाला था दरवाजे पर दस्तक होती है आवाज देते हैं कौन हो आवाज आती है जी एक यतीम हूँ खाना मांगता हूँ फिर सारा खाना दे दिया तीसरे दिन उसी तरह पानी से रोजा रखा और शाम तीसरे दिन की जो अफतारी है फिर दरवाजे पे दस्तक होती आप पूछते हैं दरवाजा खटकाने वाले कौन हो आवाज आती है एक कैदी हूँ और खाना मांगता हूँ फिर सारा खाना अच्छा शिकवा नहीं आया बच्चों ने भी शिकवा नहीं किया बच्चों की वालदा ने भी शिकवा नहीं किया कि चले एक का दे दे दो का दे दे नहीं कहा जितना है और वो दे कर शुक्र करते थे कि या अल्लाह शुक्र है हमने दे दिया है और जब तीन दिन गुजरे ना तो नबी पाक सल्लाम आए तशरीफ लाए देखिये ना उम्मती शिकवा करे या ना करे लेकिन नबी को खबर हो जाती है कि मेरी उम्मती पर क्या बीत रही है हजूर खुद तशरीफ लाए और ला कर पूछते हैं अली क्या बात है कमजोरी नजर आ रही है मुरझाए मुरझाए से लग रहे हो कमजोरी कुछ कमजोर लग रहा है तो उसके यार वसल्लम पहले दिन एक मस्किन आ गया फिर दूसरे दिन यतीम आ गया तीसरे दिन कैदी आ गया हम तो सब उसको देते रहे अल्लाह की रजा के लिए तो आप सल्लाम ने फरमा अली क्या जानते हो कि वो मस्किन दूसरे दिन वाला यतीम और तीसरे दिन वाला कैदी कौन था कहा अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने आपने फरमाया वो जब्राइल थे 
وہ جبرائیل تھے وہ بتانے کے آئے تھے وہ اس در پہ مانگ کر امت کو بتا یہ رہے تھے کہ کبھی بھی دنیا کی کسی بھی قسم کی ضرورت ہو دنیا دین کی کسی بھی قسم کی ضرورت ہو جو بات کہیں نہ بنے جو چیز کہیں نہ ملے وہ چیز اگر ملتی ہے وہ بات اگر بنتی ہے تو وہ حضرت علی کے در پہ آ کے بنتی ہے وہ حضرت امام حسن و حسین کے در پہ آ کے بنتی ہے وہ ان سے مانگ کر وہ چیز ملتی ہے جو کائنات کے کسی شہنشاہ سے کسی بادشاہ سے مانگ کر بھی نہیں ملتی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ گھرانہ کون سا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا جس گھرانے کے بارے میں تعریف اس کی فضیلت اس کی اہمیت ختم نہیں ہو سکتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک شیر ہے کہ دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ تو وہ یہ دیکھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہے دربان مصطفیٰ تو یہ یہ جو شعر ہے وہ کافی ان کی گھرانے کی شان کو بیان کرنے کے لیے اور انہوں نے اس نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور ہمیں بھی چاہیے جب وہ ہستیاں کر سکتی ہیں جن کے لیے پوری کائنات بنا دی گئی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے پروگرام میں وقت تھوڑا رہ گیا ہے تو ناظرین کو ذرا بتا دیجئے کہ پیغام کربلا کیا ہے اور ہمیں کیا اس سے سیکھنے کو ملتا ہے پیغام کربلا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے لیے پہلے تو مدینہ چھوڑا نا مدینہ سے مکہ گئے پھر مکہ سے کربلا کی طرف چلے تو جیسے ہی پہلا قدم اٹھایا وہاں سے لے کر آخری سجدے تک پیغام یہ دے رہے ہیں کہ جب قیام کا وقت آ جائے تب سجدہ نہیں کرنا جب اللہ کے لیے کھڑے ہونے کا وقت ہو تب سجدوں میں جھکنا عبادت نہیں ہوتی جب دین کے لیے نکلنا پڑے تب مسلوں پہ بیٹھے رہنا عبادت نہیں ہوتی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب سے افضل گھرانہ ہمارا ہے سب سے افضل سلسلہ ہمارا ہے سب سے افضل خواتین اس گھرانے کی افضل بچے اس گھرانے کے افضل بڑے اس گھرانے کی اس کے باوجود اگر وہ چاہتے اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت نہ کرتے مدینے میں ہی رہتے تو آپ کو کسی نے کیا کہنا تھا آپ وہاں پہ اپنی سلطنت قائم کرتے تو کیا کہنا تھا لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا نا بیعت کا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا آپ کے جملے قابل غور ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا آپ نے کہا حسین اور یزید نہیں حسین نیت اور یزیدیت کہ جہاں پر حسینیت ہو وہاں یزیدیت نہیں آسکتے آپ نے کہا مجھ جیسا آدمی اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا آپ نے دین کو بچانے کے لیے اس میں دیکھیں نا جو کافلہ کربلا کی طرف جاتا ہے اس میں بوڑے نہیں ہیں سارے اس میں سارے بچے نہیں ہیں اس میں بوڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں خواتین بھی ہیں کہ جب دین کی بات آئے دین کے لئے نکلنا پڑے تو سب سے افضل جو شہر ہیں اللہ نے بنائے وہ مکہ ہیں یا مدینہ ہیں سب سے افضل اور مکہ سے افضل مدینہ ہے لیکن اس کے باوجود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو درست دے گے وہ یہ کہ جب دین کی بات آئے تو سب کچھ چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے لیکن دین کو باقی رکھیں گے دین کو قائم رکھیں گے دین کو زندہ رکھیں گے بڑی خوبصورت بات ہے اس خوبصورت پیغام کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے اور آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یزید تھا حسین ہے باطل تھا اور حق ہے اور ہمیشہ باطل کو ہی مٹنا ہوتا ہے حق ہمیشہ رہتا ہے اسی پروگرام کا اختتام ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت خیال رکھے گا کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ